Hoje, viajamos para o México para contar a lenda da Casa dos Cães. Esta passa pela vida de Jesus Flores, um cafeicultor viúvo que aos 70 anos estava muito cansado de viver sozinho. Ele estava totalmente desesperado para encontrar uma companheira para a vida, então pediu a várias em casamento. Dom Jesus vivia na rua Santo Domingo. Muito perto de sua casa vivia uma viúva com três filhas muito bonitas. A família era bastante conhecida na região, dedicava-se a trabalho de costura e tinha fama de trabalhar muito bem. A mais velha das irmãs casou-se com um cavaleiro bonito e abastado. A do meio Elódia, muito bonita, foi cortejada por Dom Jesus, mas ela o rejeitou para se casar com o oleiro de Taclepaque. No final, foi normal, porque Dom Jesus não tinha mais idade para isso. Dizia-se na cidade que quando jovem era muito bonito, mas que com o tempo se perdeu. O que ele não perdeu foi o dinheiro, que cresceu e cresceu sem parar em seu cofre. Isso não passou despercebido por Ana, a terceira filha da viúva. Ele nunca havia notado, mas depois que a jovem se fez notar, não demorou muito para que ele a pedisse em casamento. A jovem tinha as ideias muito claras, então, logo depois de se casar, ela pediu ao marido que construísse um segundo andar na casa. Apenas famílias ricas poderiam pagar por algo assim. E ela queria ser vista. Dom Jesus rapidamente começou a trabalhar na casa. Para completar, Ana encomendou duas esculturas que vieram diretamente de Nova York. Eram dois cachorros enormes nos dois cantos da fachada. Isso batizou a casa como a Casa dos Cães. Mas logo os rumores começaram a se espalhar na cidade. Dom Jesus confiou seus negócios a um senhor chamado José Cuervo. Ele era um homem trabalhador e muito habilidoso que conseguiu multiplicar a fortuna de seu senhor dia após dia. E ele era jovem também. É por isso que se espalhou pelo lugar que ele e a esposa de seu mestre tiveram um caso de amor. Não muito depois, Dom José faleceu e, portanto, Dona Ana ficou viúva. Mas ela não suportava a solidão. Então, rapidamente, correu para os braços do funcionário do seu falecido marido. Enquanto isso, ele continuou a aumentar a fortuna da família, trabalhando duro. Eles planejavam se casar, mas semanas antes do dia marcado para o casamento, episódios estranhos começaram a acontecer na casa do cachorro. De repente, ouviram-se vozes que pareciam vir do túmulo. As luzes piscavam, as portas se abriam e fechavam sozinhas. Tudo indicava que alguém queria assustar quem morava ali. Seria Dom Jesus? Os novos amantes assustados com tudo o que estava acontecendo ali, acabaram construindo uma nova casa. Lá eles foram viver seu romance, longe daquela mansão viva, onde a viúva também guardava todas as lembranças de seu falecido marido. Eles venderam a propriedade em poucos meses, mas o novo proprietário durou pouco tempo e acabou abandonando-a. O motivo não é conhecido, embora possamos imaginar que eventos paranormais tenham muito a ver com isso. Nesse momento, uma lenda começou a circular na cidade. Dizia-se que quem rezasse uma novena no mausoléu do Dom Jesus Flores, receberia como prêmio as escrituras de A Casa dos Cachorros. Teria que fazer isso às 12 horas da noite, carregando uma vela como única companhia. Sabendo do grande valor econômico da casa, foram muitos que tentaram realizar isso. Mas ninguém conseguiu, porque quando eles estavam prestes a terminar, uma voz do além impedia a oração. Então, a pessoa se assustava e fugia. Alguns até desmaiavam, e outras pessoas iriam buscá-los no dia seguinte. Parece claro que Dom Jesus não queria que mais ninguém morasse lá. E ele conseguia porque a casa ficou desabitada até que anos depois se tornou uma gráfica e museu. Você acredita em casas mal-assombradas? Conte nos comentários! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu! Até o próximo vídeo!